mardi 22 février 2019, c'est le dernier numéro du Grand Rendez-vous pour cette semaine. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de toujours rester fidèles à nos programmes. Quel temps fera-t-il demain Découvrons-le ensemble avec la météo. Voilà le grand rendez-vous ce soir, ces quatre rubriques concoctées tout juste pour vous. Le Fonio, un céréal considéré comme la plus ancienne céréale de l'Afrique de l'Ouest, est sous-exploité et même très peu connu. Il renferme pourtant beaucoup d'opportunités que nous allons partager avec vous dans la rubrique expert. On s'intéresse donc à la transformation agroalimentaire du Fonio et ses opportunités. Nous revenons sur la préservation des grands mammifères que sont les baleines dans nature et bien pourquoi il faut protéger ces baleines Qu'est-ce qu'on y gagne véritablement On y répond donc dans un instant. Nous poursuivons la série sur la cuisine béninoise. Le problème de dressage et de mise en valeur des mets béninois se posant avec acuité, la formation pourrait s'avérer la solution idéale. On en parle ce soir donc dans Horizon Culture. Beauté au pluriel ce soir nous parle de mode. Tout le monde a le droit de se sentir bien dans ses vêtements, mais est-ce que tout le monde a sa place sur le podium pour défiler beaucoup de controverses sur le sujet. Et Karl Lagerfeld, cette icône de la mode internationale qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, avait aussi son avis sur le sujet. On y revient avec Fugessia Routondi et son invité. C'est donc dans Nature, que dis-je C'est donc dans Beauté au pluriel. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Aujourd'hui, ce sera avec Uvaïs Balogun que nous allons retrouver pour la présentation des titres. Bonsoir, Agnès Bello. Voilà, nous vous laissons pour la présentation des titres. Eh bien, dans l'actualité ce soir, nous allons revenir sur la célébration hier, 21 février, de la journée nationale de la langue maternelle. Une journée dédiée à la promotion de la diversité linguistique et à l'éducation multilingue comme un atout de développement. Sur un autre registre, nous allons découvrir le parcours d'un médecin qui s'est très tôt engagé dans la lutte contre l'épidémie du sida en Afrique. Il a écrit un ouvrage autobiographique dans lequel il raconte la vie d'un médecin impliqué corps et âme pour l'éradication de cette épidémie. Et enfin, une bonne nouvelle pour les personnes atteintes de surdité sévère. Elles peuvent désormais entendre grâce à l'implant cochléaire. Et justement, la première opération chirurgicale pour la pose de cet implant a eu lieu à Cotonou. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette soirée. Merci à vous, Yves Balogoun. On a hâte de vous retrouver à 19h45 pour le journal. En attendant, le premier plateau peut s'installer. Nature et bien-être. Voilà, vie des baleines, sauvons ces mammifères géants. On en parle dans un instant avec l'invité sur Nature et bien-être. Mais avant, je vous invite à suivre cet extrait d'un documentaire de Nature Tropicale, revisité par Cécile Rondé. Très tôt ce matin, à la base navale de Cotonou, 
une visite écotouristique se prépare. C'est la sortie en mer pour observer les baleines proches de la côte atlantique du Bénin, une activité développée par l'ONG Nature Tropicale depuis près d'une vingtaine d'années. Ça fait bientôt 18 ans qu'il a été découvert au Bénin la présence des baleines. C'est ce genre de baleines que nous allons observer en mer. C'est son image là et vous l'avez là en maquette. Cette espèce, on l'appelle la baleine à bosse ou baleine jubarte. C'est des espèces qui viennent tous les ans, à partir du mois d'août, de mi-août jusqu'au mi-novembre, vous avez la forte chance de retrouver ces espèces-là en mer. C'est une baleine qui peut peser de, de 30 tonnes à 40 tonnes. Et pourquoi ces baleines viennent sur notre côte chaque année Pour mettre bas et apprendre en même temps à leur bébé comment nager. Nous voici embarqués pour le voyage sur l'océan Atlantique, dans les eaux béninoises, qui accueillent les baleines. Après quelques kilomètres parcourus, le spectacle peut enfin commencer. Et comme pour saluer la présence humaine dans leur milieu naturel, les mammifères géants, longs pouvant atteindre 15 à 30 tonnes, voire 40 tonnes, n'hésitent pas à se faire des sauts spectaculaires, de quoi combler les attentes des participants. Effectivement, on a vu les baleines ce matin. C'était un peu loin, mais c'est chouette. Les baleines sont vraiment présentes proches de la côte béninoise. Je crois que tout le monde a été agréablement surpris de voir que les baleines peuvent danser pour tous les visiteurs. On a vu la baleine avec son baleineau en apprentissage de la nage, du saut et autres. Et là, elles nous ont offert de très grands spectacles. Je crois que tout le monde est satisfait. Et le message aujourd'hui, c'est d'abord interpeller les autorités. La ressource est là pour que les autorités accompagnent. Accompagnent veut dire que les autorités constatent et commencent par élaborer de grands programmes pour, un, la conservation de ces espèces, mais deux, c'est pour la valorisation. Et la valorisation se fait partout par l'écotourisme. Après environ deux heures passées en mer ce dimanche, en compagnie des baleines, nous voici de retour à la base navale, visage souriant, sentiment de satisfaction, car la sortie a été une réussite. Voilà, merci eh, mesdames et messieurs de toujours nous suivre. Comme je le disais tantôt, sur Nature et Bien-être, nous allons recevoir Josea dossou Baudrenou, les spécialistes de conservation des espèces. Alors, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci à vous d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Oui. Alors avec vous, on parle des baleines, on en a l'habitude, mais on y revient parce que le 19 dernier, les baleines étaient à l'honneur. Mais est-ce qu'au Bénin, nous les avons véritablement célébrées ces baleines oui, bon, nous pouvons dire que euh, une journée internationalement reconnue pour célébrer les baleines, c'est une occasion, surtout à partir des baleines, de parler des mammifères marins. Les mammifères marins qui sont particulièrement menacés dans tous les océans du monde. Aujourd'hui, on parle beaucoup de changement climatique, mais il y a l'impact négatif qui vient des, des, des hommes et de tout ce que nous mettons en place pour l'industrialisation de nos pays. Et c'est ces facteurs-là qui menacent plutôt les, les baleines. Et nous avons, et au cours de cette journée, quand même trouvé l'occasion pour sensibiliser les différents acteurs. Que ce soit d'abord les pêcheurs qui vont en mer et qui rencontrent ces mammifères. Et quand on parle de mammifères, c'est que vous avez par exemple les dauphins en mer, vous avez les baleines, mais vous avez beaucoup d'autres espèces. Donc la civilisation ne portait pas que sur les baleines. Ce n'est pas seulement les baleines. Oui. Et ce titre de cette journée dédiée aux baleines, parce que c'est l'espèce la plus grande oui. qu'on retrouve en mer. Mais c'est une journée destinée pour les mammifères marins. Oui. Et la baleine, vous voyez et quand on parle euh, euh, l'homme le plus élancé au monde, et je crois qu'il ne dépasse pas 2 mètres, 2 mètres 30, 2 mètres 50. Mais la baleine, à la naissance, 
fait déjà 4 mètres. Alors, je voudrais bien, avec la complicité du réalisateur, <rire> voir quelques images. Quelques images, oui, oui. Voilà. Vous voyez, c'est des animaux qui peuvent atteindre jusqu'à 16 mètres de long. Vous voyez la voilà, taille on les, on les voit dans oui, l'eau, on peut oui, s'amuser. Là, c'est dans nos eaux. Hein. C'est dans les eaux béninoises. C'est des béninoises. images filmées en 2018 mmh. où des, vous voyez des animaux de près de 15 tonnes. Vous voyez un conteneur jusqu'à 30 tonnes sauter de l'eau pour se faire voir, pour se montrer aux gens. C'est dit, il n'y a pas sur terre une espèce animale aujourd'hui qui est cette taille. Et si nous avons la chance que ces animaux viennent proches de nous, je crois qu'on n'aura pas besoin de porter des loupes pour les voir. On n'a pas besoin de... Elles sont bien visibles. Elles hein? sont bien visibles, bien qu'elles soient dans l'eau, c'est qu'il y a des moments de l'année que ces animaux viennent proches de nos côtes. Et si la, 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 au niveau international, on attire l'attention sur la présence de ces espèces et la nécessité de les protéger, c'est que les recherches scientifiques ont démontré que si rien ne se fait, ces animaux risquent de disparaître. D'accord, mais avant, hein, on en est encore loin, on espère qu'on n'en viendra pas là. Mais est-ce que c'est possible que ces baleines cessent de venir sur nos côtes si on ne met pas tout en œuvre pour les protéger Bien sûr, bien sûr. Vous savez, vous savez, au Bénin, on a découvert les baleines dans les années 2000. C'est grâce aux activités développées par l'université. Mais les pêcheurs, on les connaissait déjà. Les hein? pêcheurs, as dit, depuis que le monde est monde, <rire> les baleines viennent proche de nos côtes. C'est comme si on dit dans un village, on a construit une maternité où les femmes vont pour donner naissance au bébé. Les baleines existent, vivent le plus... Et la grande partie de leur vie se mène dans les eaux froides, à l'Antarctique, au pôle sud, au pôle nord, des trucs comme ça. Mais pour la reproduction, pour donner naissance au bébé, ces baleines viennent dans les eaux chaudes. Quand on dit eau chaude chez nous, et pour le commun des Béninois ou des Africains, eau chaude, ça veut dire quoi Parce que quand vous contrôlez, vous voyez la température de l'eau chez nous dans l'ordre de 25, déjà c'est de l'eau chaude. Parce en que là-bas, nous sommes. Si hein? <rire> oui, mais c'est dit que dans les eaux chaudes tropicales, dans les eaux chaudes entre 25 et 30, 30 degrés, c'est que ces baleines viennent donner naissance à leur bébé à ces endroits. Alors que pour toute leur vie, ces baleines restent à 1 degré, 0 degré, c'est-à-dire pratiquement dans les eaux qui sont proches de la glace et vivent là-bas. Maintenant, quand les baleines viennent donner naissance dans ces zones, pendant leur parcours ou à certains moments de l'année, ces baleines sont fortement menacées. Vous avez posé la question, si on peut arriver à ce que les baleines ne viennent plus, c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, le premier facteur qu'on pourrait attaquer, peut-être les changements climatiques. Si nos eaux deviennent plus froides que, que d'aventure, elles n'ont plus de raison de venir pour donner naissance à leur bébé. Vous voyez, ça c'est quelque chose de très important. Mais à part cela, c'est que si nos eaux sont trop polluées, vous savez, tous les ans pratiquement, on retrouve des baleines échouées sur la plage. Des baleines qui meurent, qu'on retrouve sur la plage, on retrouve une partie de la baleine. C'est à cause de ce qu'ils ont consommé. C'est surtout à cause des de problèmes de pollution, polluée. de l'eau polluée, des plastiques que nous jetons à terre, mais qui se retrouvent en, et en mer et que ces baleines consomment. Mais aussi, il y a les dégazages des bateaux, il y a des produits chimiques. Vous savez, le ba les, 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 les mers, les océans sont considérés comme les grands dépotoirs au monde. Oui. Et l'occasion choisie par les Nations Unies, c'est de sensibiliser tous les acteurs. Nous avons commencé tout à l'heure par nos petits pêcheurs qui n'ont pas un impact aussi grand sur les grandes baleines. Mais sur les dauphins, par exemple, il arrive que les Ils pêcheurs tuent. Mais c'est clair, hein, Keston, ce n'est pas facile voilà, à pêcher. Voilà, pour <rire> pêcher par nos pêcheurs. Mais il y a des États qui sont des graves menaces pour ces espèces au niveau international. Et l'occasion... De, du 19 février, c'est de sensibiliser tous ces États. Nous avons, par exemple, des, des, des pays qui ont travaillé à ce que on lève depuis, depuis 1982. Il y a un moratoire qui a été pris parce qu'on a vu que la population des baleines a beaucoup diminué et pour reconstituer le stock, on a interdit la chasse commerciale. D'accord, la chasse Mais, commerciale. Quand la Mais chasse est, est interdite... Nous, nous on n'est pas vraiment concerné par la voilà, chasse commerciale. Voilà, on est, on est concerné. Le voilà, Bénin aussi Le Bénin est concerné. Parce que nous avons un grave danger qui pèse sur ces baleines à cause des pays africains surtout, aujourd'hui. Pourquoi Et au mois d'octobre ou octobre de 2018, a eu lieu la, 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 la réunion de la Commission baleinière internationale au Brésil, à Florianopolis. Et à cette occasion, nous avons été malheureusement surpris 
que nos pays africains travaillent pour que les balais disparaissent. Pourquoi C'est qu'il y, y a un moratoire sur la chasse commerciale baleinière. Mm -hmm. Et à l'ordre du jour, il fallait voter pour lever le moratoire ou non. Vous avez dit que nos pays ne, ne, profitent, ne mangent pas la baleine, ne profitent pas des baleines, mais le, nos pays votent pour qu'on lève cette, ce moratoire. Ça veut dire qu'autoriser... On vous avait déjà reçu sur ce plateau avec oui, Amandine oui. Agnambosso pour bien en sûr, parler. Vous sûr, avez déploré sûr. le fait que des pays africains Africain soient pour qu'on puisse tuer, tuer les, les baleines. baleines. Mais en attendant, hein, ici, au niveau étatique, au niveau du gouvernement, est-ce que vous aviez essayé de faire des plaidoyers pour Nous sommes en train... davantage on puisse se rendre compte de l'importance de ces baleines. Ces voilà, baleines. je crois que c'est une occasion de féliciter l'OETB, BB24 pour cette opportunité, pour que nous parlons à chaque acteur, pour que chaque acteur puisse savoir quel est son rôle. Parce que la question tout à l'heure, nous, nous ne mangeons pas les baleines, est-ce que nous constituons une menace Oui, nous ne mangeons pas les baleines, mais nous constituons une menace parce que nous ne travaillons pas réellement pour que ces animaux soient mieux protégés. Nous pouvons dire au niveau du Bénin, il y a espoir. Parce que, un, au niveau de la sous-région ouest-africaine, le Bénin est le seul pays où se développe l'écotourisme baleinier et aujourd'hui, c'est devenu une réalité. C'est connu des de, de, structures, des ONG, des ONG autres. Mais nous avons un peu, petit à petit, le soutien du, de, du ministère de l'Environnement, par exemple, ouais. du ministère de la Défense. Parce que, comme vous avez vu, toutes ces eh, sorties ne pourraient avoir lieu sans la collaboration des forces ce navales. Ce qui est sûr, c'est que sur ces images, on se rend compte que nous avons des tour touristes. Des touristes qui viennent, qui viennent voir, voir et, et c'est avec l'appui du gouvernement, parce que c'est avec les forces navales que ça se fait, et avec la participation du ministère de l'Environnement. Mais le ministère du Tourisme doit s'intéresser un peu plus, le gouvernement doit s'impliquer plus, parce que dans le programme d'action du gouvernement, il est prévu la création... Des, 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 des zones balnéaires, c'est-à-dire au niveau de notre côte. C'est pour le développement du tourisme. Mais l'image serait très, très mal vue si on crée des... De cette zone balnéaire, on, on vote pour qu'on tue... Qu on, si on n'a pas des aires marines, si on, tue les, si, on pro, euh, qu on, si on fait la promotion de tuer les balnéaires, ce serait pas bien. Alors, je crois je que c'est une occasion pour attirer l'attention des autorités, pour dire c'est déjà bien ce qui se fait, mais on peut faire encore mieux pour améliorer l'image de notre pays et pour que le Bénin devienne un pays leader dans la sous-région. Nous ne pouvons pas avoir ce niveau de conscience aujourd'hui au niveau environnemental, au niveau marin, jusqu'à créer des, airs, des sites balnéaires sans promouvoir ça au niveau international. Et en prenant l'effort qui concerne la protection des baleines, on aurait on beaucoup se rend compte, On se rend compte qu'on ne finira pas de parler de préservation des baleines en 15 minutes. On aura peut-être un format beaucoup plus élargi avec vous pour revenir sur l'apport des populations, des ouais. riverains, de tous les acteurs pour qu'on puisse véritablement préserver ces espèces marines, ces grands mammifères qui peuvent nous apporter beaucoup de devises sur le plan du tourisme. Ce sera tout pour Nature et Bien-être. Nous passons à présent à la prochaine rubrique, l'expert. Transformation agroalimentaire, le fonio et ses opportunités. On en parle avec notre experte du jour parce que la rubrique ce soir, elle se conjugue au féminin. Nous recevons pour vous Laurette Maouna, elle est transformatrice de fonio. Bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors, c'est surprenant hein, de vous voir en tant que jeune, vous vous intéressez à la transformation de Fonio. Ça nous rappelle qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont intéressés par l'entrepreneuriat agricole. Qu'est-ce qui expliquerait ce choix? Merci. L'agriculture est la première source de richesse au Bénin. Et le Bénin dispose de près de 80 de terres arables et seuls 20 sont exploités. Le chômage touche aujourd'hui près de 60% de la jeunesse béninoise et je pense que c'est le besoin de travailler et l'envie de s'auto-employer qui pousse les jeunes à l'entrepreneuriat euh, agricole. Aussi, le gouvernement a initié des projets soutenus par le PNUD qui forment les, les jeunes à la formation, à la à l'agriculture biologique, euh, à, la forma, à la transformation plutôt agroalimentaire et aussi à l'exploitation des ressources naturelles. Donc pour vous, tout est mis en place pour que les jeunes puissent aller vers ce secteur-là. Oui. Mais vous-même, vous avez choisi de vous intéresser particulièrement à la transformation du fonio. Pourquoi le fonio, c'est euh, une céréale dont on n'en parle pas souvent pourtant? Oui, c'est beaucoup plus par expérience. 
ma mère a souffert de, du diabète euh, toute sa vie, je peux dire. Et euh, à la fin, les gens lui ont dit non, il faut faire le régime, il faut commencer par consommer le fonio. Et je pense que ça a un peu suscité mon attention et un peu plus aussi de la révolte. Je me suis dit... Pourquoi la révolte Oui, j'étais révoltée parce que je me suis rendue compte que c'était quelque chose qu'elle pouvait éviter si elle avait peut-être fait plus attention à ce qu'elle consommait, à, son, notre régime an... à son régime alimentaire. Donc pour vous, le fonio était peut-être la solution, mais une solution qu'on ne connaissait pas assez. Mais est-ce que c'était facile pour vous à ce moment de pouvoir avoir accès à ce fonio-là qu'il fallait pour votre mère en ce moment, bon, elle se débrouillait et moi, je n'avais en, pas envisagé au moment où elle était encore là de devenir plus tard une transformatrice de Fonio. C'est après sa mort que le désir, l'envie le, est née. Donc, d'autres personnes ne se retrouvent pas dans le même cas que vous. C'est certainement pour, oh ouais, pour ça. Oui, certainement pour ça. Certainement pour ça. Mais est-ce que le Fonio est facile à transformer Parce que souvent, hein, on se rend compte que les jeunes sont beaucoup plus vers dans les fruits, dans les jus de tomates, mais transformer le fonio. On se demande si la procédure n'est pas parfois longue. Le fonio n'est pas du tout facile à transformer parce qu'il est d'abord cultivé dans des zones montagneuses et il est récolté avec plein de sable. Donc il faut d'abord le désensabler, le décortiquer, le laver, le sécher avant de passer à la transformation. Donc, effectivement, la procédure, elle est longue. Euh, mais tout, tout, toutefois, nous, nous essayons, parce que les vertus sont quand même assez importantes pour que nous le laissons euh, de, côté de côté à cause de, de tous les problèmes rencontrés autour de la Je crois que c'est l'occasion de nous rappeler aussi un peu eh, quelles sont ces vertus-là du fonio. Euh, le, le fonio est d'abord sans gluten. Euh, il est ensuite très riche en fer, en magnésium, manganèse, phosphore. Hormis tout ça, il, est aussi, euh, il a aussi une propriété insulino-sécréteur qui permet de régulariser le taux de sucre dans le sang. C'est pour ça d'ailleurs que c'est fortement conseillé aux personnes souffrant de, du, diabète, du diabète, de la tension et autres. D'accord, mais on dit quand on parle de transformation alimentaire, on parle surtout d'appareils. Hein? Pour pouvoir vous accompagner, est-ce que c'est disponible d'avoir euh, toutes ces machines-là ici au Bénin non, Ici au Bénin, non. Même si je reconnais qu'aujourd'hui, il y a des jeunes aussi euh, qui s'essayent, qui essaient de mettre en place des machines, qui fabriquent des machines, j'en connais, qui fabriquent euh, la décortiqueuse du riz, par exemple. J'en ai même discuté avec lui pour qu'il puisse nous aider à avoir une forme de une machine pouvant nous aider aussi à transformer le fonio, mais ce sont des machines qui doivent for forcément être importées. Donc, je, nous n'avons pas toutes les machines dont nous avons besoin. Nous travaillons beaucoup plus de façon artisanale, Manuel. oui. Mais ça, ça doit faire que le processus prend beaucoup plus de oui. temps. Si on doit passer à une étape supérieure au niveau de la transformation du fonio, c'est que ces machines-là sont nécessaires. Oui, oui, oui. Mais est-ce que vous avez un encadrement pour pouvoir avoir accès au financement qu'il faut pour améliorer le secteur Non, pas vraiment. Euh, nous n'avons pas accès au financement. Vous savez, nous sommes une start-up et aucune banque ne veut travailler avec une start-up. Nous n'avons pas assez de garanties pour que les banques travaillent avec nous, surtout que nous travaillons pour le moment sur fonds propres. Euh, néanmoins, nous aurions appris que le gouvernement se bat pour aider les jeunes qui sont dans le... Et qui ont des projets innovants. Qui ont des projets innovants dont nous espérons faire partie quand même de ces jeunes-là pour euh, avoir assez un peu, un peu de financement pour que cela puisse nous soulager un peu. D'accord, vous parliez tantôt de, de la terre arable dont disposait le Bénin, mais qu'on le veut ou pas, le fonio se récolte dans des zones qu'on connaît, montailleuses, donc dans des zones pas toujours faciles d'accès. Comment vous accédez aux matières premières Nous sommes en collaboration avec euh, des producteurs. Euh, 
certaines coopératives de femmes aussi qui sont productrices et transformatrices de fourniaux. Nous, sommes aussi, nous avons aussi des contrats avec des fournisseurs qui ne sont ni producteurs, ni euh, qui ne font pas aussi qui, partie. Qui des... sont des intermédiaires, hommes, vous et les producteurs Non, non, pas vraiment des intermédiaires. Ce sont aussi des, des personnes comme nous. Oh, qui sont dans la transformation Oui. D'accord. Donc, on a des contrats avec eux et... Pour le moment, la collaboration se passe quand même bien. D'accord, mais est-ce que le fourneau est disponible tout au long de l'année où il y a des périodes de soudure où on n'en a pas Le fourneau est disponible, mais nous sommes confrontés au changement de prix parce qu'il euh, y a certaines saisons qui sont plus favorables que d'autres. Donc, euh, les producteurs fissent le prix en fonction de, de la leur récolte. récolte. Voilà. D'accord, mais est-ce que ce changement de prix a un impact sur vos prix à vous, les prix que vous pratiquez À la fin, le consommateur, il ne veut pas comprendre que c'est chez depuis chez le producteur que non, non, le coût non, a augmenté. Non, non, le consommateur ne cherche pas à savoir. Donc nous, nous ne pouvons pas être là à changer nos prix tout le temps. Donc nous avons un prix stable. Euh, seulement, euh, même ce prix stable que nous avons, le but, c'est quand même de permettre aux consommateurs d'avoir le fourneau à un coût plus, ré, plus réduit, plus parce qu'il n'est pas encore bien accepté sur le marché, surtout que le fourneau n'est pas une céréale connue par les Béninoises. Et, 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 la céréale fourneau est très méconnue, donc on ne peut pas imposer des prix exorbitants aux consommateurs. Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi une question de culture Parce que euh, dans les régions où c'est récolté, la plupart de ces populations-là connaissent justement le folio et savent comment euh, son goût, quels sont ses atouts et tout. Mais tout le monde n'a pas la même culture en, en termes d'art culinaire, on dira euh, Jennifer Sativi, mais est-ce qu'on peut obliger le public et les autres à, à changer de goût et à accepter euh, ce nouveau produit là qu'elle fournit Nous n'avons pas l'intention de les obliger, mais nous avons juste l'intention de, de, de leur faire adopter un régime euh, qui va quand même les aider, parce que c'est pour leur bien d'avoir quand même une santé d'avoir une bonne santé, donc ce n'est pas qu'on le leur impose. <rire> ce serait quand même bien que tout le monde sache que euh, tout ce que nous consommons euh, a réellement un impact sur notre santé et qu'il faut vraiment en tenir compte dans les choix de tout ce que nous, nous prenons. <rire> D'accord, mais on consomme le fonio comment après l'avoir après transformé On le consomme en farine Comment est-ce qu'on le consomme Oui, le fonio d'abord... Ça vient euh, sous la forme granuleuse, mmh. donc on peut en faire du couscous, on peut aussi en faire de la bouillie. Une fois transformé en farine plus fine, on peut en faire de la pâte. Et figurez-vous qu'il entre aussi dans la préparation du gâteau, euh, du pain. Donc le fonio peut faire assez de choses puisqu'il remplace le blé dans certaines préparations. D'accord. Pour les quelques aspects de la transformation auxquels vous vous êtes intéressé, est-ce que ces produits-là sont bien accueillis par euh, votre clientèle Comme je l'avais dit tout à l'heure, pas vraiment. Vous savez, le Béninois n'aime pas sortir de sa zone de confort. confort. Donc, c'est un peu difficile. Malgré de... toute cette forme-là, le couscous, oui. la oui, 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 oui. Malgré toutes ces formes, parce que, vous savez, les gens ont du mal aussi à préparer le fonio parce que ce n'est pas facile à préparer. Le grain est tellement petit qu'il faut faire très attention, surtout quand on veut le, le préparer sous forme de couscous. Donc, nous avons encore assez de trucs à faire pour que les bénémoins puissent finalement aller vers le fonio. Aller vers le fonio. Mais est-ce que pour vous, c'est quand même une céréale qui, est toujours, qui peut vraiment être une source d'opportunité pour des jeunes qui ont envie de se lancer dans la transformation agroalimentaire Je pense que oui. Je l'avais dit tout à l'heure, vous savez, ça rentre dans la préparation du pain. Mmh. Et vous savez, le pain, aujourd'hui, nous le consommons au moins une fois par semaine. Donc, je pense que oui, euh, les jeunes qui ont envie de, de transformer le fourneau, il suffit qu'il ait quelque chose de plus que ce qui est déjà sur le marché. Et je pense que ça va prendre. Mais surtout, il ne faudrait pas qu'ils pensent que tout, euh, tout de suite, quand ils se lancent, c'est quelque chose qui va marcher. Il faut aussi de la persévérance, de la patience. D'accord, mais en matière de marché, est-ce que sur le marché, il y a une concurrence déloyale avec des produits étrangers Parce que sur d'autres secteurs, avec d'autres justement spéculations, on a l'impression que la concurrence avec des produits étrangers peut tuer un peu le Made in Benin. 
Est-ce que mmh. c'est le même cas avec le fonio Est-ce qu'il y a des, euh, des, du fonio euh, sous autre forme ici et qui nous vient de l'étranger Non, non. Pour le moment, je n'ai pas fait ce constat-là. D'accord. Je ne sais pas si dans les jours à venir, <rire> on sera confronté à, à ce ça? problème. Non, euh, il n'y a que les transformateurs locaux qui le, font. qui le font. Ça veut dire qu'il y a un véritable, euh, comment dirais-je, moyen de pouvoir l'exporter s'il oui. n'existe pas encore sur le marché et tout oui, mais Est-ce que vous avez prospecté un marché sous-régional ou un marché international Bien sûr, nous, nous, nous sommes en train. Mais pour es exporter les produits du Bénin, il faut avoir des certifications. Si, si. Et ici au Bénin, ce n'est pas facile pour nous d'avoir toutes ces certifications. Quand on est une -up. Oui. Et pourtant, il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Ce serait quand même bien si l'État peut nous faciliter un peu la tâche pour que nous puissions accéder à ces certifications pour exporter les produits que euh, nous transformons. Euh, ce n'est pas que le Bénin qui produit le fonio. Oui. Il y a d'autres pays africains qui produisent aussi le fonio. les pays du Sahel, non ah, Je ne sais pas, mais je sais que le Mali, oui. la Guinée-Conakry, euh, ces deux pays-là produisent fortement le fonio. Le fonio. Oui, donc, ces marques existent déjà en Europe et autres. Donc, c'est peut-être ces marques qui sont nos concurrents. <rire> D'accord, à l'international. Donc, vous avez de la concurrence à l'international. Merci ah, oui. à vous d'avoir été avec nous sur ce plateau. Donc, on était avec Laurette Maouna, elle est transformatrice de Fonio, avec elle, on s'est intéressé à la transformation du Fonio qui peut être source d'opportunités pour toute personne en quête d'opportunités, justement. Donc, voilà, vous savez dorénavant ce qu'il faut faire si vous avez un de transformer le fonio. Nous passons à présent à une autre rubrique, Horizon Culture. Voilà, Horizon Culture nous parle de la cuisine béninoise. À quelle place pour la formation Nous allons recevoir Jennifer Sativier, son invité, dans un instant. Mais avant, on suit ce reportage. Des mets aussi variés que prisés. Autant d'atouts qui font la richesse du patrimoine culinaire béninois. Au Bénin, la gastronomie est généralement considérée comme vitrine d'une tribu ou d'un peuple. Elle varie d'une région à une autre. On s'en sert notamment pour recevoir des hôtes, agrémenter une réception ou parfois comme outil de culte. L'art culinaire au Bénin va donc au-delà de la restauration. Elle est identitaire et incontournable dans plusieurs manifestations. Comme la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, la cuisine béninoise est composée d'aliments de base comme le maïs, le riz, le haricot, l'igname ou encore le manioc. Elle est toutefois très diversifiée et comporte un très grand nombre de recettes. Des breuvages sont également préparés à base de maïs, de mil, de sorgho ou de noix de palme. Le solabi est l'alcool de fabrication artisanale le plus connu. Toute la richesse du patrimoine culinaire béninois réside donc dans sa diversité, un atout qui pourrait susciter l'intérêt s'il est promu et mis en valeur. Développer le tourisme d'un pays à travers ses richesses culinaires est une pratique assez en vogue dans bien de pays. Selon un rapport de l'Organisation mondiale du tourisme datant de 2017, la gastronomie est devenue une motivation importante dans le choix d'une destination. On parlait tantôt du fonio avec l'espérance. On se retrouve sur Horizon Culture pour parler de nos mets culinaires. Et on a démarré depuis hier avec un visage que vous allez prendre le temps d'apprécier. Jennifer Sativi nous revient en beauté sur ce plateau. Jennifer Sativi, bonsoir. Bonsoir, Agnès Bello. Comment vous allez Ça va. Donc avec vous ce soir, on parle toujours de la cuisine béninoise, mais on s'intéresse à la formation. Et pour en parler, on a notre invité sur le plateau, une invité que je vous laisse présenter. Oui, monsieur Ogoudélé, euh, Dieu le veut. Hier, on a commencé à parler de la promotion du patrimoine culinaire, mais aujourd'hui, on s'attarde un peu plus sur la formation parce que c'est essentiel, vous savez, pour réussir, les cuisiniers, tout ça. Donc, c'est pour en parler que nous le recevons. Il est cuisinier et formateur. Bonsoir, monsieur Ogoudélé. Oui, bonsoir, madame. D'accord. Comment vous allez Ça va très bien. D'accord. Ma première question hein, pour vous dire, est-ce que vous pensez que nos mets béninois sont promus comme il le faut Merci beaucoup, madame. Les mets béninois ne sont pas promus comme il le faut parce qu'au Bénin, nous n'arrivons pas forcément à s'intéresser directement à des mets 
à des mets béninoises qu'il faut. Vous voyez, non, non. Et certains se disaient même que, bon, qu'est-ce qu'il faut faire avec des mets, des mets okay. béninois Il faut qu'on s'intéresse directement et à des mets directement horizontales avec des mets européennes et qu'on sorte. Mais normalement, ce qu'il faut normalement au Bénin, c'est que nos jeunes béninois et béninoises, nous devons forcément directement consommer nos propres mets. Donc vous, propres vous pensez que les gens préfèrent, en fait, les béninois préfèrent ceux qui viennent de l'extérieur, c'est ça Exactement. Exactement. Alors, vous avez tellement raison, hein, dans tous les foyers aujourd'hui, le riz est devenu, euh, comment dirais-je, incontournable. Et pourtant, avant, de nos plus parents, la pâte le riz, on, on ne consommait pas vraiment. Exactement. Ok. Donc, selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cet attachement qu'ils ont des, des produits extérieurs, des Qu'ils ont que nous avons des TV, Moi, personne, moi, des moi personnellement, je préfère le local, ce qui ah, est bizarre. Je ne veux pas forcément la pâte, mais il y a d'autres. Mais vous voyez comme, comme à Goum, Pélibor, tout à ça. C'est bien plus... Hein? <rire> C'est bien plus intéressant que les pizzas et tout, même si on aime bien, mais voilà. Donc, euh, on en parlait avec notre invité. Donc, selon vous, qu'est-ce qui fait que les gens ont plus d'attachement à ce qui vient de l'extérieur? Merci beaucoup. Vous savez, ce qui fait que les gens ont plus d'attachement directement et aux mecs qui viennent d'ailleurs que nos propres messies, parce que c'est depuis la maison. C'est vraiment si nos grands, si nos parents personnellement, ou bien les parents, nous parlons pas seulement d'abord, devrait instruire dans la tête directement de, de, de ses enfants ou bien de nos jeunes okay. en se disant qu'il faut consommer forcément local. Ce qui est local. Ce qui est local. Et deux, normalement dans nos, dans nos écoles et qu'on sort, nous devons forcément introduire. Le tas doit jouer un grand rôle. Nous, nous allons venir tout à l'heure. Je, je vais d'abord vous demander, est-ce qu'il y a des particularités qu'on retrouve dans la cuisine béninoise et que d'autres n'ont pas des choses qu'on pourrait vendre, de, sur lesquelles on pourrait miser pour mieux promouvoir. Quand vous êtes quand même cuisinier, vous avez préparé de nombreux, de nombreux plats et tout. Donc, est-ce qu'il y a des particularités qu'on retrouve rien que dans la cuisine béninoise, par exemple? Oui, il y a des particularités que nous avons beaucoup dans la cuisine béninoise. Lesquelles? Par exemple, nous avons euh, Abla. Abla? Oui, nous avons Abla. Et Abla, aller dans une boîte de semaine, on ne l'a pas trouvé, c'est difficilement de trouver. Okay. Pourquoi Abla? Abla, ce qu'on fait avec euh, des haricots, là. Haricots, oui. d'accord. Mais c'est la dit, façon dit... dont c'est préparé, oui, peut-être, parce dont... que haricots, quand même. Oui, mais... parce que tout le monde ne sait pas préparer ça. À cause de ça, que, bon, il y a d'autres qui, qui prennent la place d'avoir prendre, on dit que j'ai les mots de vendre ou bien j'ai directement la constipation et qu'on sort. Parce qu'il faut prendre beaucoup de temps directement à décortiquer, à bien faire ça pour que ce soit dans les nombres donnés. D'accord. Ouais, Donc la compte... transformation qu'il y a oui. autour oui. fait que ça a une particularité qu'on peut exploiter. C'est bien ça. Exactement. Et de. Il faudrait que, il faudrait forcément que la personne qui voulait réellement, même dans nos villages, bon, ils savent faire ça, ils savent faire des produits, ils savent faire des gens, gens préparer ça, mais ce n'est pas, pas autant qu'il faut. Parce qu'il faudrait directement que ces deux personnes puissent se rapprocher un peu directement d'un centre de vente, d'une école okay. de théorie pour, pour se faire un tout petit peu formé par certains critères directement oui, qu'il faut. Est-ce que la formation qui existe ici au Bénin en termes de, de cuisine, de gastronomie béninoise est vraiment intéressante oui, bon, <rire> c'est par rapport à nos programmes, de, nos programmes officiels que l'État nous instruit forcément directement de faire. En regardant dans le programme, il n'y a pas si grand chose dedans. Okay, il n'y a pas si grand chose dedans parce qu'il y a forcément au moins 80%, si je dis même 95% directement de nos des de mets européens. D'accord, le programme qu'on met à votre niveau. D'accord, nous allons revenir à la formation tout à l'heure, mais je vais vous poser une question personnelle. Hein. Oui. Vous, précisément, à votre niveau personnellement, est-ce que vous aimez le, les mets africains? Les mets africains, oui. Beaucoup ou juste un peu? Non, non pas juste un peu, même chez moi à la maison. C'est ça que nous avons un programme, nous avons des tenues planning à laquelle c'est ça que moi je consomme. Ok. Même pour préparer directement à la maison, même du au boulot, J'aime pas forcément directement les mets directement européens parce que quoi Tantôt directement, je peux proposer ça aux clients, je peux directement eh, produire ça aux clients. Il y a des manifestations, mais pas trop. Mais si là, il y a une manifestation, là où il y a au moins deux eh, mets eh, eh, européennes, il y aura au moins, au moins trois mets africaines. Je suis pour valoriser nos cultures. D'accord. Pour promouvoir directement eh, 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 la gastronomie béninoise. D'accord. Donc, vous priorisez plutôt la gastronomie béninoise à celle étrangère. Oui. Ok. Et quand vous voyez un peu, vous êtes dans le métier il y a longtemps et tout, est-ce que vous voyez, est-ce que c'est toujours euh, le cas Est-ce que la plupart des formateurs, des centres de formation donnent toujours la priorité Mais vous avez dit tout à l'heure qu'on vous remet un programme. Oui. Mais est-ce que vous suivez ces programmes à la lettre ou est-ce que vous improvisez Exactement. Tantôt, et après avoir instauré ces programmes, moi je suis ces programmes directement à la lettre. 
et je complète parce que à quelque part on m'a évolué. Ok. Sur, sur, et sur chaque programme, après avoir mis le chaque programme qui est encadré, on m'a après avoir établi ce programme dit évoluer. Okay. Évoluer. Donc, on Donc vous tant que les autres endroits, des autres vêtements, écoles qui font ces études, ils n'arrivaient pas directement à évoluer. Tandis que même, ils ne font même pas le programme. Ok. Et ce qui n'est pas bon, parce que quoi, normalement, moi je dis toujours à tous mes étudiants en disant que vous devez forcément savoir faire directement, préparer vos mets, vos propres directement nourriture de chez vous, avant de faire pour les autres. Pour si les si autres, vous ne savez pas faire pour vous, comment on peut faire pour les autres D'accord. Est-ce qu'on peut dire que le fait que les, on s'intéresse plus à tous ces mets-là par rapport aux nôtres, est-ce que c'est parce que nous n'avons pas un répertoire assez large je ne sais pas, est-ce que nous n'avons pas assez de, assez de mets ici, selon vous Eh, hey, nous avons beaucoup de mets ici. Est-ce qu'il y a des chiffres, par exemple Nous en avons plus de... La fois passée, en 2008, que le ministre euh, de la Culture avait lancé quelque chose comme ça, comme un, un festival directement de choses-là, okay. de mets gastronomiques, un festival de ZA. Oui, non Et, oh, et ils ont sélectionné... la publicité, mais bon. Oui, excusez-moi. Et ils ont sélectionné de, de certaines localités, les localités du Bénin, en disant qu'il y a un festival d'étements, un festival, festival accompagné en même temps d'un concours okay. et, et les, les meilleurs de temps d'être primés. Et Ils ont sélectionné plus de 60, je crois, comme plus ça. Plus de 60. Hein. Plus de 60 d'étements. Mais est-ce qu'il y a un répertoire qui précise exactement Est-ce qu'il y a une étude dans le domaine pour euh, voir un peu Je ne sais pas. Bon. Un, un genre de catalogue. Voilà. Un genre de catalogue. Exactement. Un genre de catalogue de Benoît. Bon, pas trop un hein, je, je disais même environ plus de 200 et quelques. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous associez pas en tant que cuisinier formateur Ou est-ce qu'il y a, des, voilà, est -ce qu y a des, des, des actions qui ont été menées dans ce sens-là Peut-être qu'on ne sait pas. pas. Parce que si ces actions ont été menées dans ce sens-là, et nos, nos experts qui avons composé directement ces, ces programmes officiels, normalement, devraient introduire ça directement dans le programme, dans le programme de, formation. de formation. Parce que nous, directement, ils ne sont pas concepté. Normalement, s'ils devaient concerter, aller dans chaque qualité et récupérer directement les informations, récupérer directement chaque personne directement qui font. Bah, vous voyez, au Bénin, le Bénin, c'est grand. À la fin, directement, chaque, chaque local directement a ses spécialités. Exactement. Il faut aller vers ces spécialistes et ces spécialistes directement qui font de nos Béninois, il faut aller vers eux et pour aller récupérer directement des connaissances par rapport à ça et venir directement faire directement la sommation de tout. Ok. Ouais, non. Mais nous avons plein, plein de plus C'est que c'est énorme, quoi. On ne vient pas compter. Par exemple, si vous voulez aller faire des enquêtes dans chaque localité, vous allez voir, chaque localité a ses spécialités. Et euh, vous, vous venez de quelle localité Preve... Quelles sont vos spécialités Moi, je suis directement de Porto Nouveau. Ok, Et... vous aimez bien le Cana, je, je crois. Ah, C'est Cana qu'on mange là-bas. <rire> non. non, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, moi, je suis. Vous êtes Porto Novienne, vous savez que bah, c'est le Cana. Le Cana, quand même. Euh, non, je ne pas seulement le Cana, il y a aussi la pâte qui est là. Il y a le Zankpiti aussi. Il y a le Zankpiti. Ah, c'est ça, 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 ça. Je ne connais pas le Zankpiti, personnellement. Zankpiti. Voilà, peut-être que voilà, s'il y avait eu assez de. de il faut donc ce catalogue. Voilà, il faut ce catalogue. Oui, normalement, normalement, normalement l'État ben doit jouer ce rôle en avoir des un grand catalogue de temps par rapport directement à nos mais et à, à nos mais africains et précisément béninois à laquelle directement que et à laquelle nous voulons directement s'intéresser à ça okay. et dans n'importe quel restaurant au Bénin l'État bénin doit faire tout possible pour introduire pour insérer ces années de système de temps donc vous voulez vous directement votre restaurant vous devez avoir directement au moins 50% de temps de de, de mes que vous voulez proposer ça aux clients qui soit voilà. locaux. Que, oui, que, vous, vous locaux. parlez de 50% par mmh. exemple moi je prends le cas des restaurants qui font des mets typiquement béninois il n'y a que ça il n'y a même pas de mets togolais est-ce que vous pensez que c'est un début de solution en ce pour la promotion de, de nos mets oui effectivement c'est un début de solution à laquelle si seulement on dit c'est un début de solution et seulement eux-mêmes personnellement, ils pouvaient directement en se, re, et en se réfléchissant en disant que mais c'est si chaque fois directement c'est le même jeu qui propose directement aux clients. Si c'est le même jeu qui propose pas la peine. Il faut okay. valider, il faut chaque fois directement, il faut varier chaque fois directement, changer le menu. Et on va voir que c'est rien que, que et, et rien qui est directement simplement béninois. D'accord. Est-ce qu'on gagnerait à le faire tous Je ne sais pas. Hein. Est-ce que ou 99% peut-être on dit, on dit, on laisse ton complètement nommé euh, les mets étrangers, pizza et tout ça, et on dit, on se concentre rien. Est-ce que c'est possible Tous ces mets étrangers, tous ces mets étrangers nous rendent surtout euh, des fois malades parce que vous savez, et les matières grasses, les matières premières que nous utilisons directement, il y a d'autres qui disent en disant que bon, moi, il y a quelque chose dans que nous, dans notre famille, on ne mange on pas. On ne mange pas. Et il y a ça là-dessus. Mais on, ça, voilà, quand ça vient, on ne contrôle pas toujours quand c'est dans les restaurants et tout. Exactement. Ça, Donc, normalement, dans les restaurants, Normalement, dans les restaurants, ils doivent avoir directement une partie, que eux, dans les, une partie du département à laquelle on ne devait faire rien que directement des mets. D'accord. Une toute fin. dernière question pour finir très oui. rapidement. 30 secondes. Oui, 30 secondes. Est-ce oui, 30 30 secondes. Secondes. Est que vous pensez, oui ou non, que les, on, on, on gagnerait à intégrer euh, l'amour ou les plats culinaires béninois dans les programmes scolaires 
Oui, oui. on va beaucoup gagner. On gagnerait beaucoup. Oui, beaucoup même. Parce voilà, que nos jeunes vêtements euh... qui font ces trucs-là, qui font bon. des trucs. Jennifer, c'est le moment sortir. de conclure. Oui, hein, voilà, nous avons le fini passé. le temps. Et voilà, donc euh, merci beaucoup. Donc, euh, Agnès, vous voyez, on gagnerait beaucoup à promouvoir nos mets locaux, surtout dans les écoles. Et continuer à aimer le sang métier, à en parler autour de vous. C'est comme ça que vous faites déjà les actions. Euh... J'espère que vous allez <rire> revenir avec la façon de présenter ces mets. Viva Isla Logou, vous avez l'antenne. Bonsoir à toutes et à tous, merci de préférer BB24 pour vous informer, voici le sommaire. La communauté internationale a célébré hier, 21 février, la journée internationale de la langue maternelle. Une journée dédiée à la promotion de la diversité linguistique et à l'éducation multilingue. La lutte contre l'épidémie du sida se renforce en Afrique, cela à travers la publication d'un ouvrage qui raconte la vie d'un médecin impliqué corps et âme dans ce combat. Les personnes atteintes de surdité sévère peuvent désormais entendre grâce à l'implant cochléaire. La première opération chirurgicale pour poser cet implant électronique a eu lieu à Cotonou. Bienvenue si vous nous rejoignez. 40%, eh c'est le pourcentage des habitants de la planète Terre qui n'ont pas accès à un enseignement dans une langue qu'ils parlent ou qu'ils comprennent. Et justement, hier, 21 février, c'était la journée internationale des langues maternelles. Mis sous le thème « Les langues autochtones, ça compte pour le développement, la construction de la paix et la réconciliation », cette journée est l'occasion de promouvoir la diversité linguistique et culturelle ainsi que le multilinguisme. Au Bénin, l'alphabétisme et la promotion des langues maternelles reste encore un gros enjeu. Nadej Sani pour plus de détails. Pas de développement sans la langue maternelle. Les experts de l'UNESCO se sont accordés sur le sujet il y a plusieurs décennies. Mais au Bénin, l'éducation de la base se fait dans une langue étrangère à celle de l'apprenant. Les langues acquises de façon naturelle dans le milieu familial, sans grand effort, sans un apprentissage, sont les principaux outils qui devraient nous permettre d'acquérir le maximum de savoir. Plusieurs psychopédagogues l'ont démontré. Le savoir acquis par l'enfant dans sa langue maternelle est un savoir acquis définitivement. Il lui permet de développer facilement ses acquis. Nous avons l'habitude surtout d'applaudir les jeunes des pays anglophones. Nous nous émerveillons lorsque nous sommes face à leur génie créateur, à leur sens de créativité. Dans ces pays-là, l'enseignement est donné dans les langues maternelles d'abord de l'enfant, qui lui permettent vraiment d'asseoir son éducation dès les premières années, quitte à apprendre une deuxième langue à partir peut-être de la classe du CME. Malgré les atouts que présente la langue maternelle pour l'apprenant, elle peine encore à être le dialecte de communication dans cet ménage. Est-ce que le travail doit se faire à partir de, de l'école primaire de la maternelle Non il faut d'abord sensibiliser tout le monde sur l'aspect de la culture. Dès que vous interdisez à votre enfant de parler sa langue maternelle, vous faites obstruction déjà à sa culture. Depuis l'année scolaire 2013-2014, le gouvernement du Bénin a donc institué l'introduction de ces langues dans le cursus scolaire en phase expérimentale. Six langues, puis quatre autres, dont le fond et le yoruba, ont servi pour l'expérience qui n'a duré que cinq ans. Malheureusement, le processus a été arrêté. L'an dernier seulement, avons-nous appris de soucis parce qu'il y aurait eu quelques problèmes, quelques dysfonctionnements qui ne permettraient pas au gouvernement de donner son quitus pour la poursuite de ce processus-là. En attendant la reprise de cette phase expérimentale dans les écoles, nos langues autochtones peuvent être aussi un attrait touristique et booster le secteur. Quand les gens arrivent dans notre pays, les étrangers arrivent, ils ont envie d'apprendre des langues. Mais qu'est-ce qu'on leur apprend Il n'y a rien, il n'y a, a rien qui soit formalisé. Donc je pense que nos langues sont des vecteurs de notre culture. Et la culture est le quatrième levier du développement aujourd'hui. 
plus d'une cinquantaine de langues répertoriées sont parlées au Bénin. C'est un vecteur de communication que le Bénin pourrait exploiter pour son développement. Depuis des dizaines d'années, Dr Pierre Mpélé lutte contre l'épidémie du sida en Afrique. Pour renforcer son combat, il publie un ouvrage intitulé « Itinéraire d'un médecin africain », une œuvre autobiographique qui est le fruit de son expérience en tant qu'acteur de la lutte contre le sida. Il nous livre la substance de son ouvrage au micro de Amitié Sabidi et de Lazare Migan. Je raconte un peu euh, toute l'histoire depuis le début de l'épidémie, comment ça a commencé, comment nous avons décrit les premiers cas et quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées au cours de ce chemin euh, devant un problème de santé publique qui arrivait comme un tsunami sur l'Afrique et pour lequel on n'avait ni vaccin ni, ni traitement et euh, nous étions un peu comme des médecins aux mains nues. Alors comment nous avons organisé euh, la lutte contre le sida, comment nous avons mobilisé les, les gouvernants, comment nous avons travaillé avec la société civile et notamment les personnes vivant avec le, le VIH qui ont eu un rôle essentiel dans la lutte contre le sida en Afrique. Aujourd'hui, comment nous avons vécu cette maladie qui a, pour laquelle l'Afrique a payé un très très lourd tribut et comme nous sommes un peu à la, à, au début de la fin de l'épidémie en Afrique, quelles sont les stratégies et comment nous pouvons euh, finir avec euh, au moins d'ici euh, 2030 avec cette épidémie là donc il faut accélérer la lutte contre le sida en mettant en place les stratégies les mieux appropriées les mieux adaptées à la situation africaine c'est important que les, les acteurs d'aujourd'hui que les jeunes d'aujourd'hui et de demain sachent comment comment le sida a impacté la vie tout court en Afrique. Et c'est pour ça que nous avons voulu faire ce, ce livre. Et j'espère que d'autres prendront le relais pour écrire, partager leur expérience. Le sida est toujours un grand problème de santé publique, mais on reconnaît que nous sommes en train de réduire son importance, si on peut le dire. Selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2050, une personne sur dix va souffrir de déficience auditive profonde. Pour soigner le mal, l'implant cochléaire devient une solution incontournable. Et justement, le Bénin a abrité très récemment la première opération chirurgicale du genre. Incursion au bloc avec Yasmine Damata. Après la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, c'est au tour du Bénin de bénéficier d'expertise dans le domaine d'insertion des plans cochléaires. Une opération qui redonne vie au sens de l'ouïe du patient qui l'aurait perdu. Pour mieux le découvrir, suivez-moi. Deux heures d'horloge, c'est le temps que dure cette opération chirurgicale. Le patient ici est un enfant de 5 ans. Il est sourd depuis sa naissance. Pour essayer de repérer un des osselets de l'oreille qui s'appelle l'enclume. Et avec ce repère, on peut euh, trouver une balise très importante qui est la fenêtre ronde. La fenêtre ronde au travers de laquelle on va passer un faisceau d'électrodes pour aller stimuler le nerf auditif. L'ordinateur de, de ce système, de cette prothèse, c'est cette petite zone ici euh, qui va faire tout le travail de sélectionner le bon endroit pour avoir la bonne stimulation euh, sur le nerf auditif. de centrage pour la, la bobine émettrice. L'ordinateur de bord qui est ici. Et ici, vous avez donc euh, les électrodes. Pendant l'opération, nous avions pu rencontrer sa mère. Elle donne son témoignage. Même si on est à côté de lui, puis on l'appelle, il ne, il, ne, il ne réagit pas. Donc, d'après les analyses, la dame a dit que, que c'est un chou. Cette année, ma, et M. ORL Sorentor a, con, a contacté son papa pour dire qu'il aura un, une campagne que les parents viendront de l'extérieur pour faire l'opération au Bénin. Donc le prix se réveillait à 6 millions. Ils ont discuté avec son papa. Donc, ils ont demandé des analyses. On a fait des analyses. 
Du côté du bloc opératoire, l'implant cochléaire est déjà placé. Les médecins procèdent à l'essai. Total réussite. Des applaudissements qui témoignent du succès de cette intervention chirurgicale. Je suis très content que ça soit bien passé. On a tout vérifié, donc euh, a priori, euh, tout, va, tout devrait fonctionner. Bien sûr, maintenant, il y a la rééducation à faire. Ça va demander un petit peu de temps, mais euh, on lui donne toutes ses chances pour qu'il puisse euh, retrouver une communication avec euh, sa parole et donc euh, accéder à, à une éducation beaucoup plus facile que dans le langage des sourds. Je peux rendre grâce à Dieu. Mais je suis très très contente quand même, je suis contente. Je suis contente, très très contente. Dans environ 4 semaines, Marcel Dossounou va pouvoir entendre et émettre des sons comme les enfants de son âge. Ceci grâce à l'implant cochléaire. Merci à vous Yasmine Damata. À présent, la Guinée a lancé la première usine de transformation industrielle de noix de cajou. Dotée d'une capacité installée de traitement de 10 000 tonnes de matières premières par an, l'unité devrait fournir de l'emploi pour 500 personnes à terme. La production annuelle de noix de cajou de la Guinée s'est chiffrée à 70 000 tonnes en 2018. Un volume qui pourrait passer à 200 000 tonnes d'ici 2025 grâce au programme d'appui et de distribution de semences aux 50 000 producteurs. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. À bientôt. Merci Yves Balogou, on vous retrouve semaine prochaine, le grand rendez-vous se poursuit. Si vous venez de nous rejoindre, vous n'avez pas tout raté. Vous le savez, la dernière rubrique « Beauté » au pluriel s'installe tout juste après ceci. Beauté au pluriel a repris déjà en début de semaine avec Fugency à Routondi. Ce soir, nous conjuguons la mode au plus size, mais nous rendons aussi hommage à une légende de la mode internationale, Karl Lagerfeld, à travers ce portrait réalisé par Fugency à Routondi sur la voix de Jennifer Sativi. Visage incontournable de la mode, Karl Lagerfeld est né le 10 septembre 1935 en Allemagne. Très tôt, il se fait remarquer pour son attitude singulière. Il tombe amoureux de la mode lorsqu'il accompagne sa mère pour la première fois suivre un défilé de mode le 13 septembre 1949. Âgé de moins de 20 ans, il remporte le premier prix ex aequo du concours du secrétariat international de la laine dans la catégorie manteau. Sa carrière a débuté sur les chapeaux de roue, d'abord chez Balmain, puis chez Jean Patou. Karl Lagerfeld a réalisé le logo de la marque Fendi à Rome. Selon ses proches, le dessin a été réalisé en quelques secondes sur un bout de table. En 1983, Karl Lagerfeld a pris la tête de la haute couture, du prêt-à-porter et des accessoires de la maison Chanel. Il a lancé sa propre marque Karl Lagerfeld dès 1984, mais a continué ses collaborations avec Chloé. Le patriarche de la mode a conçu des collections capsules pour la marque de fast fashion H&M, des costumes d'opéra et de théâtre. Il s'est même chargé des vêtements pour le film « Talent aiguille » de Pedro Almodovar. En 2011, Karl Lagerfeld a refaçonné les maillots de l'équipe de France de football et les bouteilles de Coca-Cola. Karl Lagerfeld est aussi une figure médiatique très directe et sa longue carrière a été émaillée de diverses polémiques. En découvrant les créations du petit génie de Dior, Eddie Slimane, il a décidé de perdre du poids. En 13 mois, il a suivi un régime draconien et a perdu 42 kilos. Personne n'a envie de voir des femmes rondes sur les podiums. Ce sont les grosses bonnes femmes assises devant la télévision qui disent que les mannequins mess sont hideux, a déclaré Karl Lagerfeld dans le magazine allemand en Focus en 2009. Une affirmation qui lui a valu plusieurs critiques. L'association Belle, Ronde, Sexy et Je m'assume, associée au comité Miss Ronde France, a déposé plainte pour propos diffamatoires et discriminants à l'époque. Voilà, on retrouve Fugencia Routondier, son invité en plateau. Fugencia, bonsoir. Bonsoir, Agnès. Ce soir, vous êtes en beauté sur la rubrique « Beauté au pluriel ». Ah oui, tout à fait. <rire> C'est un plaisir de vous retrouver. Je vous laisse présenter notre invité. C'est un plaisir à partager, Agnès. Nous venons de suivre hein, 
Jennifer Sativi, qui nous a fait un zoom sur la vie du directeur artistique d'une grande maison de mode, Karl Lagafette. Et nous avons appris le mardi passé qu'il est passé de vie à Tripa. Hommage mmh. au, à ce grand homme. Très bien, mais une minute de silence, mais une minute de silence en télé, ça ne se fait pas. Pas Donc du on tout. continue. <rire> Aujourd'hui, nous allons recevoir sur ce plateau un créateur de mode béninois, aussi grand de par ses créations à Niat. Aujourd'hui, nous allons parler de beauté ronde. Alors, bonsoir, Monsieur Jean-Baptiste Ronyovi. Bonsoir. Comment bonsoir. allez-vous Très bien. Ok, après avoir suivi ce commentaire, hein, que représente pour vous Karl Lagerfeld Bon, euh, que Dieu lui accorde euh, sa place dans l'au-delà, qu'il a fait du bon travail et beaucoup travaillé, c'est un sac au dos. Il est de la trempe de Yves Laurent et concurrent de Yves Laurent, ami de Yves Laurent. Mais j'espère que ce qu'on peut garder de ce monsieur, c'est ce caractère qu'on recherche et qu'on ne trouve pas. La rigueur, c'est ça qui fait le créateur. S'il n'y a pas de rigueur dans votre caractère, de, d'endurance dans votre caractère, vous ne pouvez pas être grand. Et souvent, on l'assimile un peu à la méchanceté, il est ci, il est ça, il dit la vérité. Et c'est cette vérité-là qui est difficile à entendre, mais c'est, qui, c'est ça qui change les choses. D'accord. C'est ça qui exige euh, aux gens de, d'avoir un comportement donné, puisqu'ils ne vous voient pas, mm-hmm. nos créateurs ne vous voient pas, oui. à votre place, nous travaillons pour oui. vous séduire. On se rappelle bien de cette affirmation de Karl Lagerfeld, qui disait qu'on n'a pas besoin de voir les dames rondes sur un podium. Bon. Alors, hein, ma question pour vous ce soir, que pensez-vous euh, Qui peut-on appeler ronde Bon, au fait, c'est la châle pour Miral. C'est pas, sa question ne doit pas s'accorder à moi, c'est à un médecin. Mais je peux vous dire que euh, c'est la différence entre votre taille et votre poids comprend pour analyser euh, oui, cette histoire. Si de... vous permettez, je crois que sa question, c'est que oh, en termes de mode, euh, les créateurs, la plupart du temps, ont un avis sur ce que devrait être euh, ce qu'on met dans femme ronde, femme mince, femme corpulence, qui n'a pas toujours hein, à voir avec euh, l'indice euh, de masse corporelle. C'est pourquoi elle vous demandait, pour vous, une femme ronde, c'est quelle femme Elle oui. a des formes, elle est comment Non, une Parce femme que, ronde. Si c'est seulement le poids. Les, les, les rondeurs peuvent ne pas forcément y figurer. Non, bon, en, en, en beauté, en, en, en morphologie, mm-hmm. et à part, après la taille 50, alors je parle du standard, hein, oui. la taille 50, vous entrez dans euh, euh, la femme ronde. D'accord. Mm-hmm. Maintenant, Donc pour vous, la femme c'est à partir de la taille 50. Oui, en Afrique, il y a une autre chose qu'il faut surveiller en Afrique, parce que, euh, le standard défini par les Européens n'est pas c'est le standard voilà. de l'Afrique. D'accord. Moi, je pense que la jeune fille au Bénin est en, à, la, à la taille 42. Ah, déjà, Alors, elle est considérée comme oui, grosse. Oui, sinon, on voit euh, 36 ou 38 mm-hmm. font les tailles de mannequins. Okay. Mais rares sont celles qui répondent à ces critères-là en tant que jeune fille. Même déjà à 18 ans ou à... À 20 ans déjà, vous la voyez déjà dans les 42. Alors, Et c'est surtout Rignan. le bassin, oui, le bassin d'accord. de l'africaine oui. qui répond, euh, qui ne répond pas aux normes de, de l'international. De aux normes des standards de, internationaux. Voilà. Ça veut dire que parfois, en fonction euh, de, de votre continent, de votre ethnie, euh, les standards peuvent voilà, ne pas voilà. varier. Non, mais varier. c'est parce qu'il faut définir le standard africain qui n'avait pas été fait. D'accord. Les Européens ont défini le standard. Les États-Unis ont trois standards. Euh, je parle de... Ils ont le standard de la zone où les Européens, euh, New York et autres, mm-hmm. il y a la zone des, des, des Noirs américains, les grandes tailles, et la zone où les Asiatiques sont. Donc, ils ont Alors, le standard. Alors, euh, dites-nous, M. Jean-Baptiste Rouillovie, comment s'habiller en tant que femme ronde pour s'assumer pleinement? Bon, nous, bon, on suivait d'abord euh, le standard... Euh, c'est pas moi... Les proportions, poitrine, taille, bassin. Il y a une proportion qu'il faut garder. Si vous avez beaucoup de ventre, 
euh, la poitrine répond à un standard, mais le vent ne répond pas, mm -hmm. ça, ça commence à ça créer un problème. problème. Donc, si on voit quelqu'un debout, euh, qu'elle soit ronde ou pas, on regarde si la morphologie poitrine, taille et bassin, si c'est respecté. Si c'est respecté, le vêtement ne sera pas compliqué à faire. Mais il faut que euh, refu elle refuse de choisir déjà, je veux tel modèle, oui. je veux elle choisir le tissu. Non, si le spécialiste, si tu es vraiment un spécialiste, hein, si un spécialiste, il va vous dire, ce vêtement ne peut pas t'aller, parce que, parce que, mm -hmm. il, faut, il y a le textile aussi, il faut choisir le tissu souple, voilà. ce qui tombe, qui, qui ne... Et euh, quand on parle de, de vêtements, c'est toujours beau d'être simple. Se surcharger, mm -hmm. la grande femme ne doit pas se surcharger, c'est un petit zeste sur le vêtement qui définit la beauté mm -hmm. et le tombé du vêtement. Si ça répond au tombé, si vous mettez beaucoup de volume, beaucoup de fronce, des ovales, ça, ouais. ça va vous grossir et vous, et vous rendre, c'est pas moi, horrible. Mais euh, on voit quand même des femmes un peu rondes dans des robes de mariée où il y a un peu de fronce et tout. Et c'est quand même... Non, ça dit que... Ou ça ne répond pas au nom. Non, on a dit que quand vous voyez une femme, on doit regarder, euh, voir sa poitrine, sa taille. Et son bassin. Alors, Dans la mode, chacun conçoit sa, sa mode comme il l'entend. À sa manière. À sa manière. Mm -hmm. voilà. Non, Alors, pas forcément. Il y a que. Bon, il y a des tendances qui viennent. Il faut suivre pour être à l'international. Mm -hmm. Mais il y a aussi le créateur qui pense au visage de femme et crée des vêtements lui seul pour que un jour il vous présente ses vêtements et vous acceptez ou vous ne l'acceptez pas. Mais lui, il, il vous voit dans un style donné mm -hmm. et vous crée des vêtements pour que vous soyez joli. Donc à partir de ce moment-là, le créateur importe beaucoup mm -hmm. dans la formule. Mais il n'y a pas une dictature. Il ne faut pas que ce soit une dictature mm -hmm. ni de la cliente oui. pour le créateur parce que vous ne vous connaissez pas. Mm -hmm. Le créateur aussi doit vous adoucir et vous donner la pilule pour que vous puissiez prendre. Et quand vous sortez, que tout le monde vous dit « Waouh, c'est joli mm », -hmm. vous retournez le voir. Et là, dites-moi, pourquoi les créateurs de mode béninois ne se spécialisent pas trop dans de, dans de vêtements ins, ins, l Oui, bon, euh, nous cherchons des marchés, ce qui va marcher. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de femmes ici, pour le vêtement moderne, parce que les femmes gr grosses euh, ou rondes en Afrique, derrière les aisances, les boubous, les, les boumbas, tout ce que vous voulez, dans leur roi, etc. Mais si le marché demande, nous allons le faire. Mais à un pourcentage donné dans une population, il faut voir combien de... Si c'est 10% ou 5% de la population mmh. qui est chose là, qui est ronde, nous ne pouvons pas suivre ça. On va prendre les 80 pour 95%. Donc c'est pour ça que nous suivons un peu... Euh, Cette ligne-là. Oui, voilà. Le bien sûr, okay. on dit... Il est, il est temps de clôturer. Ah oui, je vais clôturer ce soir par une citation de Karl Lagerfeld qui dit ceci. Euh, la mode n'est ni morale ni anormale, mais elle est faite pour remonter le moral. Eh bien, on va attendre qu'on on va, on va nous aider à l'afficher okay. à, à l'écran et vous allez peut-être le, le répéter pour les téléspectateurs. Euh, la mode n'est ni morale ni amorale, mais elle est faite pour remonter le moral. C'est une citation de Karl Lagerfeld. Merci, Fugensia Autodi. Pour nous avoir proposé la citation du jour, on va la rappeler en fin d'émission. Mais avant, on fait le rappel de la météo.
Voilà, c'était la météo, mesdames et messieurs. Merci de nous être restés fidèles tout au long de ce numéro du Grand Rendez-vous. Notre instant citation à présent, comme vous l'avez constaté, la citation ce soir est une proposition de Fulgencia Routondi, notre chef desk beauté sur le Grand Rendez-vous. Et la citation, elle dit ceci, « La mode n'est ni morale ni amorale, mais elle est faite pour remonter le moral. La mode n'est ni morale ni amorale, mais elle est faite pour remonter le moral. Nous espérons hein, que nous vous avons remonté le moral tout au long de ce numéro du Grand Rendez-vous. On se dit à la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous et bon week-end.